যে যে প্রান্ত থেকে অনলাইন স্কুলের এই ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস আজকের ক্লাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ সমাপিকা বা পুরা ঘটিত চলতির সময় দুঃখিত যে আমার কলিগরা এখানে পুরা ঘটিত অর্থাৎ এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা উল্লেখ করেনি পুরা ঘটিত চলতির সময়ের ক্লাস নেব ঠিক আছে তোমাদের সাথে আছি আমি শেখ মুসাফির মমিনুর চলো ক্লাসে যাই তাহলে কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ পুরা ঘটিত চলতি সময় তাই না পারফেক্ট মানে আগে জেনেছে পারফেক্ট মানে পুরা ঘটিত কন্টিনিউয়াস চলতি টেন্স সময় পুরা ঘটিত চলতি সময় আচ্ছা এখন আমরা দেখি এই পুরা ঘটিত চলতি সময় বর্তমানে হতে পারে অতীতে হতে পারে ভবিষ্যতেও হতে পারে না তিনটে একসাথে শিখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে কি বর্তমান পুরা ঘটিত চলতি কাল বা সময় তার মানে কি বর্তমানে যে কাজ পুরোপুরি ঘটে গেছে আবার ওইটাই চলছে এরকম বুঝালে কি বর্তমান পুরা ঘটিত চলতি সময় মানে যেটা ঘটে গেছে কিন্তু ওইটাই আবার চলছে সেটাই হচ্ছে পুরা ঘটিত চলতি সময় তাই না এখানে একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি দেখো কোনো কাজ পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনও চলছে এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ পূর্বে আরম্ভ হয়েছে এখনও চলছে তার মানে পূর্বে থেকে চলে আসছে আগেও চলছিল এখনও চলছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চলো আমরা আচ্ছা এটা তারপরে একটু দেখি ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কি অতীত পুরা ঘটিত চলতে সময় মানে অতীতে কোনো ঘটনা পুরোপুরি ঘটে গেছে এবং বর্তমানেও সেটা ঘটছে সেটা না সরি অতীতে ঘটে গেছে ঘটছে ঘটে পড়তে কোনো এক সময় থেকে ঘটে আর এক সময় পর্যন্ত ঘটেছে অতীতকালেই সেটা হ্যাঁ কোনো এক সময় থেকে অতীতে কোনো এক সময় থেকে আর এক সময় পর্যন্ত ঘটেছে অর্থাৎ অতীত চলমান ছিল এটা হলো অতীত পুরা ঘটিত চলতি সময় তাই তো আচ্ছা এবার দেখো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে ভবিষ্যৎ পুরা ঘটিত চলতি সময় কি বলছে এখানে আমি ছোটো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে বুঝালে সংক্ষেপে লিখেছে এটা পিএফসিডি অর্থাৎ ফিউচার এফপিসিডি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তাই না ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে মানে কি ভবিষ্যতে কোনো কাজ একটা সময় থেকে শুরু আর একটা সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে এরূপ বুঝালে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় না ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে তার মানে কি যদি দুটো কাজ হয় দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে সেটি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং যেটি পরে হবে সেটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাই তো এটা আগেও বলেছিলাম ওই যে আগে এবং পরের ক্ষেত্রে বিফোর এবং আফটারের একটা ব্যবহারের পদ্ধতিটা তোমরা জানো অলরেডি তাই আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না এবার চলো গঠন প্রণালী দেখে আসি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন প্রণালীটা কী আছে গঠন প্রণালী হচ্ছে এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন বসে হ্যাঁ সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন ওই একই হ্যাজ কখন হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না বললে ওই আগেও যা ছিল এখনও তাই হ্যাঁ এতটুকু মনে রাখো কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাজ বিন বসে হ্যাঁ কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাজ বিন বসে এছাড়া সব ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন বসে এবং সব সময় আমি কি বলেছিলাম কন্টিনিউয়াস মানেই মূল ভার্পের সাথে আইএনজি যোগ এবং সবসময় মূল ভার্পের সাথে আইএনজি যোগ হয় দেখো একটা উদাহরণ দেখি যেমন আমি দুই দিন ধরে কাজটি করছি দুই দিন মানে আগেই শুরু করেছি এবং এখনও চলছে করছি তার মানে কি আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে তাহলে এটা এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বর্তমানেও চলছে বোঝাচ্ছে তাহলে কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন প্রণালী শুধু বলেছিল কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হ্যাজ বিন বসে এছাড়া সব ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন তাহলে এখানে কী হবে হ্যাভ বিন হবে কারণ ফার্স্ট পার্সন আমি দুই দিন ধরে কাজটি করেছি তাহলে আমি করেছি আই হ্যাভ আমি তো কাজটি করছি এখানে একটু সরি এখানে আবারও একটু ভুল দিছে আমার কলিগরা আই হ্যাভ বিন এখানে হ্যাভের পরে বিন হবে হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন ডুইং এখানে হ্যাভের পরে একটা বিন হবে আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস ওয়ার্ক আমি কাজটি করে আসছি কাজটি করছি বা করে আসছি আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস ওয়ার্ক ফর টু ডেজ দুই দিন ধরে তাই না ও ফর এবং সিন্সের ফর সিন্স ফ্রমের একটা ব্যবহার আছে এর জন্য আমি আর একটা ক্লাস নেব তোমাদের বা এখানে একটা শেষে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলে দেব 
তাহলে আই হ্যাভ বেন ডুইং দিস ওয়ার্ক ফর টু ডেজ তাই না তারপর তাকে উনিশশো নব্বই সালতে তিনি এখানে কাজ করছেন কখনো তো উনিশশো নব্বই সাল সেই তখন শুরু হয়েছে এবং এখনও চলছে তাহলে কী হবে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং তাই না হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং গঠন প্রণালী কী ছিল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে হ্যাজ বিন হয় তাই আমরা হেল্পিং বার্ক হ্যাজ বিন দিয়েছি হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সে কাজ করে আসছে হিয়ার এখানে সেন্স এখানে সেন্সও ব্যবহার করতে পারে ফর্ম হতে পারে সেন্স অফ হইতে ফর্ম মানে হইতে মনে রাখো সেন্স মানে হইতে এবং ফর্ম মানে হইতে তোমরা যদি এতটুকু মনে রাখতে পারো তাহলে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহার করবা তাহলে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সে কাজ করে আসছে হিয়ার এখানে সেন্স বা ফর্ম নাইনটিন সালতে সে এখানে কাজ করে আসছে তাই না গত সোমবার হতে বৃষ্টি হচ্ছে কখন হতে গত সোমবার হতে এবং এখনও হচ্ছে তাহলে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর হিসেবে ধরতে হবে কারণ বৃষ্টি হচ্ছে এটা তো প্লোর হতে ধরতে পারবো না তাই না ইট আমরা যখন সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি না এবং এই এটা হয়তো তোমরা জানো হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট নেই তাহলে কী দিয়ে শুরু করব জড় পদার্থ হলে ইট দিয়ে শুরু করতে হয় তাই না হ্যাঁ ইট ইটকে সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নিচ্ছি ইট হ্যাজ বিন রেনিং তাহলে কি বৃষ্টি হচ্ছে ফ্রম বা সিন্স মানডে লাস্ট গত মঙ্গলবার হতে সরি গত সোমবারতে হ্যাঁ গত সোমবার হতে বৃষ্টি হচ্ছে এবার আমরা যাই পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে অর্থাৎ পুরাগুড়ি তো চলতির সময় আগেই ব্যাখ্যা দিয়েছি আমরা একটু গঠন প্রণালীতে দেখি এক্ষেত্রে একটি মাত্র সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাড বিন বসে দেখেছো পাস পাস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু সাহায্যকারী ক্রিয়া অনলি মাত্র একটা আগেও দেখেছো তোমরা হ্যাড হ্যাঁ এখন হ্যাড বিন হ্যাঁ আচ্ছা একটি মাত্র সাহায্যকারী ক্রিয়া হ্যাড বিন বসে তাহলে হ্যাড বিন যদি বসে তাহলে কি হ্যাডবিন তাহলে মূল ভার্বের সাথে সবসময় আইনজি যোগ এটা আমি তোমরা আগে জানো তাহলে বিফোর এর পূর্বে এবং আফটার এর পরে তোমরা এর আগেই জেনেছো এটা বিফোর এর পূর্বে হয় সবসময় এবং আফটার এর পরে হয় যে টেন্সটা আমরা গঠন করব না কেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স গঠন করতে হয় এবং অপার পাসে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হ্যাঁ বিফোর এর পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং আফটার এর পরে ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স গঠন করতে তোমরা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হবে একই সিস্টেমটা শিখেছো চলো দেখে আসি উদাহরণে কি বলে মিস্টার নিখিল সেখানে পাঁচ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেছেন তাই না মিস্টার নিখিল পাঁচ বছর যাবৎ তার মানে কি অতীতে কোনো একটা সময় থেকে আটটার সময় পর্যন্ত তার শিক্ষকতা চলছিল তাহলে এটা কি অতীত পুরাগঠিত চলতি সময় তাই আমরা সেইভাবে গঠন করবো একটি মাত্র হেল্পিং বার হ্যাড বিন মিস্টার নিখিল হ্যাড বিন ঠেসিং মিস্টার নিখিল কি শিক্ষকতা করছিল বা শিক্ষা দিচ্ছিল দেয়া সেখানে ফর টু ইয়ার্স দুই বছর যাব তাই না তাহলে হইতে তো বলেনি যাব তাহলে যাব তত তাহলে ফর ব্যবহার করে আমরা বোঝাবো হ্যাঁ দুই বছর যাবত সেখানে কি করছিল শিক্ষা দিচ্ছিল সমী ভোর থেকে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পড়েছিল দেখেছ ভোরতে কাজ করা শুরু করেছে তার মানে আবার সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার মানে ভোরেই কোনো এক সময় তাহলে ও কোনো এক সময় অতীতেই কোনো এক সময় থেকে শুরু করে আবার অতীতেই কোনো এক সময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল হ্যাঁ তাহলে এটা কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে সমি ওয়াজ থার্ড তাহলে একটা দেখো সমি ভোরতে কাজ করছিল তারপরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দুটো না তাহলে দুটো হলে আমরা কি বলেছিলাম একটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স আর একটা ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাই না আচ্ছা সমি ওয়াজ টায়ার্ড সমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল এয়াস যেহেতু হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং সিন্স ডাউন হি হ্যাড বিন আমরা এইটুকু গঠন করছি দেখো অর্থাৎ সমি ভোর থেকে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই তো সমি তাহলে শি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং সিন্স ডাউন এটা না আগে হয়ে সংগঠিত হয়েছিল তাই এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে গঠন করব শি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং সিন্স ডাউন হ্যাঁ সে ভোর থেকে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারপরে কি সমি ওয়াজ থার্ড সমি ক্লান্ত সরি সে সে যেহেতু সে ভোর থেকে কাজ করছিল আগে কাজ করছিল আর পরে ক্লান্ত হয়েছে তাহলে সমি ওয়াজ থার্ড সুমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল ইয়া যেহেতু হি ইয়া শি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং সিন্স ডাউন যেহেতু সে সকাল হতে কাজ করছিল ট্রেন ছাড়ার পূর্বে আমরা খেলা করছিলাম এটা তোমাদের জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে দেখো ট্রেন ছাড়ার পূর্বে আমরা খেলা করছিলাম আমরা কখন খেলা করছিলাম পূর্বে ট্রেন ছাড়ার পূর্বে তাহলে এই পূর্বে খেলা করছিলাম এইটা হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে উই হ্যাড বিন প্লেইং আমরা খেলা করছিলাম তাই না 
we had been helping but had been playing khelakor she had been playing amra khelakor chilam before purbe kokhon train e chala the train started train chalar purbe ha the train started dekhecho past indefinite tense hoy train chalar purbe amra khela korchilam বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই তো মাত্র এইটার জন্য আর একটু ব্যাখ্যা দিলে বুঝতে পারবে কিন্তু এটার এইগুলো আমি উদাহরণে তোমাদেরকে ডিটেল ব্যাখ্যা দিয়ে দেব হ্যাঁ তো এইটা আর এইটা তোমাদের যাতে এক আর তিনটে তোমাদের জন্য এখন বুঝতে বেশ সুবিধা হবে ওইটাও বুঝতে পারবে তো সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল হি ওয়াজ থার্ড এই ক্ষেত্রে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পরেরটা যাই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ভবিষ্যৎ পুরা ঘটিত চলতি সময় তাই না এক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি দেখো ভবিষ্যৎকালে বা ছোট্ট একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে বোঝালে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় হ্যাঁ সংক্ষেপে লিখেছি তার মানে ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে যদি কোনো কাজ সংগঠিত ও কোনো কাজ চলতে থাকবে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে হ্যাঁ এরূপ বুঝাবে তার মানে কি ভবিষ্যতে পুরো ঘটিত চলতে সময় না মানে ভবিষ্যতে কোনো কাজ পুরোপুরি ঘটে যাবে আবার চলতেও থাকবে এরকম বুঝালে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তাই না দেখো তুমি সংজ্ঞাটা অর্থটারও মনে রাখো তাহলে সংজ্ঞাটা তোমার হয়ে যাবে তাহলে ভবিষ্যৎ আবার একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি দেখো ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে এটা আগেই শিখেছ সেটি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং যেটি পরে হবে সেটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স তোমরা অর্থ দেখেও বুঝতে পারবে অর্থাৎ আচ্ছা দেখো এক নম্বর আমরা গঠন করাতে যাওয়ার পরে উদাহরণে যাবো গঠন প্রণালী কী আছে এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ক্রিয়া শ্যাল হ্যাভ বিন এবং উইল হ্যাভ বিন বসে ওই আগের মতোই অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন হলে শ্যাল হ্যাভ বিন এছাড়া সব ক্ষেত্রে উইল হ্যাভ বিন বসে তাই না এবং সব সময় মেইন ভার্বের সাথে আইন জোগায় কি হয় ফার্স্ট পার্সন হলে শ্যাল হ্যাভ বিন এছাড়া সব ক্ষেত্রে উইল হ্যাভ বিন বসে এবং কন্টিনিউয়াস মানেই আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা এখানে পাঁচ বছর বাস করতে থাকব তাই না আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত কখন ভবিষ্যতে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা এখানে পাঁচ বছর বাস করতে থাকব তার মানে কি তার মানে কি ভবিষ্যতে পুরোপুরি ঘটে থাকার পরেও পুরোপুরি সংগঠিত কাজও চলতে থাকবে এরকম বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে বায় তাহলে কি আর একটা দিয়েছিলাম কি ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে সেটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তাহলে জানুয়ারি আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা এখানে পাঁচ বছর যাবৎ বাস করতে থাকব তাই না তাহলে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত কয় বছর বাস করতে থাকবো পাঁচ বছর তাহলে বাই নেক্সট জানুয়ারি তাহলে পুরোপুরি ঘটেও চলতে থাকছে তাই না ভবিষ্যতের কোনো এক সময় থেকে কোনো এক সময় পর্যন্ত চলতে থাকছে তাই এটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বাই নেক্সট জানুয়ারি পরবর্তী জানুয়ারি পর্যন্ত হুম উই শ্যাল হ্যাভ বিন লিভিং মিল ভাবের সাথে আইন যোগ ফার্স্ট পার্সনের জন্য শ্যাল হ্যাভ বিন হয়েছে উই শ্যাল হ্যাভ বিন লিভিং আমরা বাস করতে থাকবো ইয়ার এখানে ফর ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছর যাবৎ হ্যাঁ আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত এখানে আমরা পাঁচ বছর যাবৎ বা পাঁচ বছর বাস করতে থাকবো বুঝতে পেরেছো এবার শিক্ষক আসার আগে আমি কাজটি করতে থাকবো তার মানে কি আমি করতে থাকবো আই শ্যাল হ্যাভ বিন ডুইং তাই না আমি করতে থাকবো আই শ্যাল হ্যাভ বিন ডুইং আমি করতে থাকবো কি করতে থাকবো কাস্টি দ্য ওয়ার্ড এখানে ওয়ার্ড কিন্তু অবজেক্ট হ্যাঁ কাস্টি করতে থাকবো এবার পরের অংশ কি বলেছিলাম যে কাজটি আগে ঘটবে সেটা হচ্ছে ফিউচার ফার্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং যেটি পরে হবে সেটি ফিউচার ইন্ডে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স বিফোর পূর্বে থ্রিসার খামস শিক্ষক আসা করবে তাহলে কি আইসা লাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে থাকব বিফোর থ্রিসার খামস শিক্ষক আসা করবে দেখেছো পরেরটা কি করছে থ্রিসার খামস প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্সে করছে হ্যাঁ তাই থ্রিসার তার পর্যন্ত সিঙ্গুলার নাম্বার ছিল তাই ভারতের সাথে ইয়েস যোগ করেছে এস ইয়েস যোগ করেছে তারপরে দেখ সে ডিগ্রি পাওয়ার পূর্বে চার বছর ভার্সিটিতে পড়তে থাকবে তাই না সে ডিগ্রি পাওয়ার পূর্বে চার বছর ভার্সিটিতে পড়তে থাকবে তাহলে সে ডিগ্রি পাবে পরে তার আগে না ভার্সিটিতে পড়তে থাকবে তাহলে আগে যে কাজটা সংগঠিত হয়েছে যে চার বছর পূর্বে ভার্সিটিতে যে পড়তে থাকবে এই পড়তে থাকবে ভার্সিটিতে এইটা হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে না এটা গঠন হবে এবং পরেরটা হবে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স তাই তো এবার আবার ফিউচার ইন্ডেফিনাইট টেন্সে গঠন করা যাবে কিন্তু হ্যাঁ পরেরটা তারপরে দেখো হি উইল হ্যাভ বিন স্টার্টিং দেখেছো 
সে পড়তে থাকবে হি উইল হ্যাভ বিন স্টাডিং সে পড়তে থাকবে অ্যাট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিতে সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে থাকবে বিফোর পূর্বে হি গেটস হিজ ডিগ্রি তার ডিগ্রি পড়বো হয়ে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই বিফোর পূর্বে হি গেটস হিজ ডিগ্রি তার ডিগ্রি পাওয়ার পূর্বে সে চার বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে থাকবে হ্যাঁ যদি তোমরা এইভাবে চর্চা করতে থাকো আমার বিশ্বাস খুব সহজে তোমরা টেন্সটা আয়ত্ত করতে পারবে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখো যে শুধুমাত্র তোমাদের যেটা পড়তে হবে অর্থ তোমরা অর্থটা মনে রাখো অর্থ মনে করে সেইভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকো দেখো টেন্সটা খুব ইজি হয়ে যাবে হ্যাঁ এত রুলস এত সঙ্গে এত চিনি বা উপায় কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ আর এরপরে একটা উদাহরণের ক্লাস থাকবে জাস্ট সকল টেন্সের একটা উদাহরণ দেবো হ্যাঁ শেষ ক্লাস এই ক্ষেত্রে তোমাদের আরও ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা আজ ভালো থাকো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ